Hi guys, today magkakaroon tayo ng comparison video ng R1 Whey Blend at ng Optimum Nutrition Gold Standard Whey. Marami ang nagtatanong sa akin, Coach, alin ba ang pipiliin mo sa dalawa? On Whey o yung R1 Whey? Ngayon guys, aayamin natin kung alin sa dalawa ang mas macho. Kaya ano pang hinihintay nyo dyan? Start na tayo! Let's go! Hey, hi, never give it up! Pero bago tayo mag-start, kung bago ka pa lang sa channel na to, please like and subscribe. I-click mo na rin yung bell icon para like ang updated sa mga next videos ko. And guys, huwag nyo na rin kalimutang i-click yung like icon dyan para matulungan ng sobra-sobra yung channel na to. And para ma-push din itong video na to sa ibang mga nagdadalawang isip kung ano ba ang mas okay sa dalawang way na yan. Sa labanan today, magkakaroon tayo ng anim na round. Unang round, pag-uusapan natin ang branding. Pangalawang round, nutrition facts. Pangatlong round, pag-uusapan natin ang ingredients. Pang-apat naman is yung price. Pang-limang round, yung mixability. And yung last na round, pag-uusapan natin yung taste. Guys, subaybayan nyo ito hanggang huli kasi masyadong intense itong laban na to. Kasi match na match itong dalawang supplement na to. Umpisa tayo sa branding. Halos dalawang dekada na yung Optimum Nutrition. Marami na silang sikat na mga supplements. Nandyan yung Serious Mass. Nandyan yung amino energy. Sa dalawang dekada na yun guys, pilit silang ginagaya and pilit silang pinapantayan ng mga ibang brands. Lalo na itong Optimum Whey, napakadaming website ang sinasabing number one whey protein talaga siya. Marami rin akong kaibigan no, na pag kunyari, gusto nilang bumili ng pre-workout pero wala silang alam na brand na okay, parang safe para sa kanila napiliin yung Optimum Nutrition dahil pag pinili mo raw yung Optimum Nutrition siguradong magandang brand yan siguradong magandang pre-workout yan dahil yung brand nila pinagtitiwalaan ng sobra for 20 years ngayon guys pag-usapan naman natin yung R1 o yung Rule 1 as a company marami naman ang nakakaalam sa inyo na yung founders ng Rule 1 yung mga owner nito dati rin founder ng Optimum Nutrition. Kaya nga naman kung titignan nyo yung mga ingredients, kung titignan nyo yung content, yung nutrition facts ng R1 Whey Blend o ng mga products nila, almost the same sa Optimum Nutrition ng mga products. Though bagong brand pa lang sila, masasabi natin na sumisikat sila and okay yung mga supplement nila kasi marami na rin tumatangkilik dito. Isa na ako doon, di ba? Kung mapapanood nyo yung Top 10 Whey Protein ko of 2020, ang pinili ko doon is yung R1 Whey Blend. So may reason yun kung bakit siya number one ko, di ba? Kung titignan natin yung packaging ng R1, kung titignan natin yung packaging ng Optimum Nutrition, halos parehas naman sila. Medyo mas nakakalamang nga para sa akin yung packaging ng R1. Eh. Medyo mas eye-catching. Kung ako yung tatanungin, ha, personally. And so far, wala naman ako naririnig ng mga masasamang reaction sa mga R1 na products. Katulad ng R1 Protein na isolate nila, okay naman. Yung creatine nila and yung mga mass gainers nila, okay naman yung mga naririnig ko so far. So it's safe to say na okay din yung R1 as a brand. Pero guys, kung papipiliin na ako kung sino ang nakakalamang sa branding, medyo bibigyan ko ng slight advice advantage, sobrang konting advantage yung optimum nutrition. Dahil matagal na sila, established na sila, maraming supplement shop ang nagre-recommend dito and maraming supplement website ang nagsasabing sila ang top 1 pa rin hanggang ngayon. So, bibigyan ko sila ng lamang sa round 1. One point para sa optimum nutrition. And i-add ko lang pala dyan, bago pa lang kasi yung rule 1 as a brand. So marami pa silang dapat patunayan sa atin. Okay, next guys, punta na tayo sa nutrition facts. Sa calories guys, 120 calories meron ang optimum nutrition way. Ang R1 way naman, 130 calories. So dyan guys, dahil mas konti yung calories ng optimum nutrition, nakakalamang siya dito sa calories. Sa total fat naman, meron itong 1 gram yung optimum nutrition Way. Yung R1 way, meron naman siyang 2 grams of fat. So dyan guys, nakakalamang na naman yung optimum nutrition way. Sa cholesterol, meron itong 40 mg na on way. Dito naman sa R1 way, meron itong 65 mg. Dito sa cholesterol guys, nakalamang na naman yung on. Though so far, hindi naman malalayo yung numbers ng lamang, ba? Diba? Kasi yung fat, 1 gram of fat lang naman yung, yung dagdag ng rule 1. Sa calories, 10 calories lang naman yung lamang ng rule 1. 
konting-konti lang naman. So, hindi naman nagkakalayo. Kasi nga, di ba, pare-pareha sila ng mga founders, di ba? Tinabi ko na nga kanina, halos pareha sila. Next, sodium. Itong on, meron itong 60 milligrams of sodium. Itong R1 naman, merong 75 milligrams of sodium. So, mababa naman yung 75 milligrams. Pero dito sa sodium, lamang na naman yung on kasi mas mababa yung sodium content nito. Next, carbohydrates. Meron itong 2 grams of carbohydrates yung on way. Ito naman na R1 way, meron siyang 4 grams of carbohydrates. Mas mataas yung carbs ng R1 way, so yung R1 medyo talo dyan. Next, sugar content. Merong 2 grams of sugar itong on way. Ito naman na R1 way, 2 grams din, so pantay sila dyan. Sa protein content, 24 grams meron yung on. Ang R1 naman, meron ding 24 grams, so pantay din sila sa pinaka-importanteng content o nilalaman ng isang whey protein drink, which is yung protein. Pantay lang sila dyan. So guys, dito sa Nutrition Facts, bibigyan ko na naman ng advantage yung on whey kasi mas magaganda yung numbers niya, mas mabababa, mas bagay sa mga nagda-diet, sa mga taong gusto talaga maging lean, bagay yung on sa kanila. Though hindi naman nagkakalayo, hindi naman masyado malayo yung lamang ng numbers ng R1, pwede pa rin naman ito sa mga nagda-diet kasi hindi naman nagkakalayo talaga sobra-sobra na ikakataba nyo na yung rule one way, di ba? Pero dito sa round na to, sa round 2, ibibigay ko yung corona sa on way. So guys, dalawang round nang nakakalamang yung optimum nutrition way. Third round na tayo guys, punta tayo sa ingredients. Meron itong whey concentrate and meron ding whey hydrolysate. Pareha sila. So guys, pare-pareha sila na ginamit yung tatlong uri ng whey protein. Though ang main ingredient ng optimum way is whey isolate, ang main ingredient naman ng R1 whey is whey concentrate. For me, hindi masyadong bearing yun eh. Sa akin lang naman guys, kasi gumamit pa rin naman yung R1 whey ng whey isolate. And hindi naman natin alam kung gaano karami yung whey isolate na ginamit ng on. Hindi naman natin alam kung 20 grams ba ng ginamit niya is puro whey isolate. Alam lang natin, yun yung main ingredient nito. Pero meron din namang whey isolate, itong R1 whey. And lagi ko sinasabi sa inyo guys, ang whey concentrate, kung hindi hindi ka naman lactose intolerant masyado, katulad ko, saktong lactose intolerant lang ako, okay lang yung whey concentrate. And mas gusto ko yung whey concentrate kasi hindi nga ito mas processed. Kung napanood nyo yung video ko about sa isosport whey ng PVL, pag mas marami kasing process para maging isolate yung whey, para maging whey hydrolysate, may mga content yung whey protein na nawawala sa process na yan. Isa na nga dun yung glutat ayon no? and marami pang nawawala dyan na iba. Siyempre, katulad dyan ng brown rice o yung red rice prenasis mo para maging white, yung brown sugar prenasis mo para maging puti yung sugar, marami mga nawawalang magagandang benefit tuloy. So, same lang din sa whey yan, guys. Pero guys, ang pagkakaiba kasi itong R1 whey blend, meron itong stevia. Ang ginamit niyang sweetener is natural. Unlike dito sa Optimum Nutrition, ang ginamit itong sweetener is sucralose. So dahil dyan guys, medyo bibigyan ko ng slight advantage ang R1 Whey Blend sa ingredients dahil sa kanyang stevia. Lalo na guys, kung pag-uusapan din natin pala yung birthday cake ng R1 Whey Blend, gusto ko yung ingredient nito kasi meron itong mga candies. Yung parang mga, ang tawag niya is flavorette. Mga maliliit na parang candies na nakakatuwa. Yung sinasabi ko nga nakaka-good vibes inumin. Diba parang inunguya-nguya mo pa minsan. Masarap siya guys eh. Kaya favorite ko yung birthday cake ng Whey Blend. So dito guys sa ingredient, bibigyan ko ng plus one ang R1 Whey Blend. So may dalawang round yung on, may isang round na ang R1 Whey Blend. Next, punta na tayo sa price. Alam ko na maraming nakakaalam sa inyo na nagmahal lang sobra yung Optimum Oy. Nutrition. Dahil nga siguro sobrang sumikat sila. Yung 5 pounds nito, umaabot sa 3,000 plus. 3,100, 2,900, mga ganyan, 3,000. Itong R1 Whey Blend, 2,000 lang po siya. 2,100, minsan mga 1,900. So, mga ganyan, nagre-range yung price niya. So, 1,000 pesos po yung lamang ng Optimum Nutrition. Kung ako yung tatanungin, masyadong malayo yung difference. Kung almost same lang naman sila ng ingredients, nakalamang pa lang konti yung R1. Parang sa presyo, mas bibigyan ko ng napakalaking lamang, ng napakalaking panalo yung R1 Whey Blend. Kasi 2,000 pesos lang siya, 
kayang-kaya natin bilhin, abot kaya, hindi masakit sa busa. So dito sa round na to, sa pang fourth na round, ibibigay ko sa R1 Wavelength. Wala naman ang kailangan katanungan dyan. Wala nang kailangan pag-usapan pa dyan. R1 Wavelength ang panalo sa fourth round. Tuto na guys ang score. Intense ang laban, sabi ko sa inyo eh. Guys, punta na tayo sa fifth round. Mixability. Guys, dito naman, makalamang for me, ang on. Mas mabilis siyang nahahalo. Though hindi masyadong malayo, kasi madali lang ding nahahalo yung R1 Wavelength, pero iba yung pagkahalo ng Gold Standard Way. Basta optimum nutrition, guys, laging maganda yung mixability niyan. Kahit yung mga mass gainers nila, okay din yung mixability. Parang binibigyan talaga nila importance. Ito, guys, ang mixability nito, nasa 9.5. Ganun kalupit. R1 Wavelength, nasa 9 lang po yan. Okay, mixability, pinag-uusapan natin, guys. Panalo dito ang Way. Punta na tayo sa last round. <laughs> Punta na tayo sa last round, which is yung taste. Isa sa reason kung bakit nasa top 1 ko ang R1 Way Blend. Kasi nga, dahil sa kanyang lasa. Yung on, di ko masyadong gusto yung lasa, yung chocolate eh. Ah, wala naman na dito yung caramel toffee fudge na gustong gusto ko dati. Hindi ko na makita dito sa Philippines. And kahit pa yun, hindi pa rin makakalamang yun halo sa lasa ng birthday cake ng R1 Way Blend. Kahit na yung chocolate ng R1 Way Blend masarap kasi medyo creamy. Gusto ko na medyo creamy, may texture, may thickness yung whey protein nito, yung drink. Ito kasing on, masyado siyang malabnaw. So dito sa taste, malayo yung lamang ng R1 Way Blend. So guys, nasa final verdict na tayo. Alin ba ang mas panalo? Alin ba ang mas macho sa kanilang dalawa? Kung babalikan natin guys sa bawat round, pareha sila 3-3. So tayo sila ano? <laughs> Paano kaya ito? Pareha sila nanalo ng tatlong rounds. So dahil dyan guys, alam naman natin talaga na halos match itong dalawin. Kaya sinabi ko naman sa inyo na magiging intense yung laban kasi tapatan talaga itong dalawang to eh. Pero guys, kung ako yung papipiliin nyo, personally, pipiliin ko yung R1 Wavelength. Kasi guys, hindi ko na ma-afford yung optimum nutrition way. Mahal na siya for me. Hindi kaya ng budget ko. So, yun ang isang reason guys. Napakamura kasi ng R1 Wavelength kayang-kaya kong bilhin. Importanting reason yun, syempre guys, di ba? Napakaganda nga ng supplement. Hindi mo naman mabili. ano gagawin mo dun? Hindi mo naman maiinom, di ba? And yung taste, guys, nakakalamang yung R1 Wavelength. Though talo siya sa mixability, wala naman problema sa akin kahit hindi masyado mahalo. Kahit, kahit may buo-buong konti, hindi malaking issue yun sa akin. Uh, meron namang shaker para mabilis mahalo yung R1 Wavelength. And hindi naman nagkakalayo masyado dun. And dahil sa birthday cake nga, talagang favorite ko yung birthday cake, binibigyan ko ng konting advantage yung R1 Wavelength. Sa nutrition facts, sa ingredients, halos pantay lang naman sila. Hindi naman masyadong nakalamang yung on way sa R1 Wavelength. Kaya guys, may reason kung bakit nilagay ko sa aking top 1 ng whey protein ko 2020 yung R1 Wavelength. Kasi nga, pinaka-favorite ko siya so far. Alam ko guys na gusto nyo matry itong R1 Wavelength kasi panalong-panalo talaga to Macho-macho talaga. Huwag kayong mag-alala, maglalagay ako ng link dyan sa baba. Trusted seller po yan. And yung isang seller dyan, yung tingi-tingi guys, yung 7 servings, kami po yan. Medyo macho supplement po yan. Guys, kung gusto nyo sumuporta sa Medyo Macho Channel, meron na po kami binibenta mga supplement. Nandyan po yung link. Tingi-tingi po yan. Mas abot kaya. Mas madaling bilhin. 7 servings yan guys, matatry nyo na agad yung R1 Way Blend, di ba? And may mga apparels din kami guys sa Shopee account namin. Kaya i-click nyo na yan kung gusto nyo ng ganitong sando and mga t-shirts. Gusto nyo supportahan yung Medyo Macho Channel. Guys, malaking tulong po kung i-click nyo yung link na yan. Maraming salamat in advance sa mga bibili. So yun guys, sana marami kayong natutunan sa video natin today about sa R1 Way Blend laban sa Optimum Nutrition Way. Sana i-share nyo to sa mga friends yung nagbabalak bumili ng whey protein pero hindi makapili sa on o sa R1 Way. Pero bago nyo ito i-share guys, please like and subscribe. I-click nyo na muna yung bilog dito para makasubscribe ka agad and para like and updated sa mga next videos ko. Hanggang sa muli! Bye!